ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்கெட்சப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்கெட்சப் வீடியோ போடுற காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ஸ்கெட்சப் வந்து வீடியோ கேட்குறீங்க ஸோ அவங்களுக்காண்டி இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ரிவியூட் வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ணுவேன் ரெண்டையுமே பேரலாலாக கொண்டு போகலாம் ஓகேவா ரெண்டையுமே வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஐ திங்க் எல்லாருமே ஸ்கெட்சப் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஸ்கெட்சப் பற்றி பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நான் ஸ்கெட்சப்பில் என்னென்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் யூனிட்ஸ் எப்படி செட் பண்ணணும் எல்லா வீடியுமே பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஸ்கெட்சப்புக்கும் ரிவியூட் கண்ண டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நான் வந்து வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அது எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஸ்கெட்சப் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸ்கெட்சப் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம விண்டோ வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஸ்கெட்சப்போட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி எப்படி ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வரணும் எப்படி யூனிட் செட் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கெட்சப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான் என்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமே பார்த்தா போதும் ஒரு தேர்ட்டி டேஸில் ஸ்கெட்சப் முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான் இது ஓகே இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ டூல் பர்ஸ் அதாவது டூல்ஸே இவ்வளோ தான் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ரிவீட் அளவுக்கு பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர்லாம் கிடையாது ரொம்ப சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான் ஓகேவா ஸோ ஃபைல் எடிட் வியூ இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா மேலே இது வந்து மெனு பார்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் மெனு பார்ஸ் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நாளை கம்பெனிக்கு நீங்கள் போகும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த இது கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டூல் பார்ஸ் பென்சில் ரெக்டாங்கில் ஆர்க்கு குஷ்பொல் இந்த இதெல்லாம் ஆப்செட் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா டூல் பார்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இது தான் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம ட்ராயிங் வந்து நம்ம பில்டிங் வந்து அந்த இடத்துல தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எரேசர் இருக்குது பென்சில் இருக்குது லைன் இருக்குது லைன் கீழே ஃப்ரீ ஹேண்ட் லைன் அடுத்து ஆர்க்கு கீழே அந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் இது எனக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் நான் கீழே போய் கீழே போய் கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் எனக்கு வந்து ப்ரொஃபைல் வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் இது வந்து டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் ஃபுல்லாக தெரியட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் இந்த இந்த இடத்துல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா லார்ஜ் டூல் செட் அப்படிங்க ஆன் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இங்கே நமக்கு கொஞ்சம் இதில் உள்ள டீட்டெயிலாக இதில் கொடுத்துருவாங்க டீட்டெயிலானா இப்போ லைன் ஃப்ரீ ஹேண்ட் அப்படின்னு இருக்கா இது வந்து இங்கே நீங்கள் டேரெக்டாக லைன் ஃப்ரீ ஹேண்டுன்னு பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே ரெக்டாங்கிள் ரொட்டேட்டர் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் பாலிகன் அப்படின்னு இருக்காத நீங்கள் இங்கேயே என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெக்டாங்கிள் ரொட்டேட்டர் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் பாலிகன் அப்படின்னு இங்கேயே நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாம் இது தேவை வச்சுக்கோங்க தேவை இல்லை அப்படின்னா எடுத்து விட்டுக்கோங்க நம்மளோட விருப்பம் அது வைக்கிறா இருந்தாலும் வைக்கிறா இருந்தாலும் நம்மளோட விருப்பம் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக பார்ப்போம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வந்து லைன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா லைன் அப்படின்றது நீங்கள் இங்கேருந்து பிக் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து பிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஷார்ட் கட் இதுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல் ஓகேவா ஷார்ட் கட் வந்து எல் ஸோ லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா எல் தான் ஷார்ட் கட் ஓகேவா ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து லைன் லைன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பென்சில் ஐக்கான் மாதிரி வரும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி லைன் வச்சு என்னென்ன பண்ண முடியும் இதில் எந்த எந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லைன் தான் பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம லைன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஆர்த்தோ ஆன் ஆஃப் அப்படிலாம் உண்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கலர் இண்டிகேட் காமிக்கும் இப்போ ரெட் கலர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் இருக்கா இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி இப்படி இந்த ஆங்கிள் கொண்டு போனீங்கன்னா க்ரீன் கலர் லைன் வந்துச்சா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படியே பின்னாடி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி ஆக்சிஸ் ரெட் கலர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ க்ரீன் கலர் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அது மாதிரி ஹைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அதே மாதிரி பாட்டம் ஹைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் மற்றபடிக்கு இந்த இந்த பிளாக் கலரில் வந்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆகலை அப்படின்ற மீனிங் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த லைன் வச்சு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் வந்து பார்த
கொஞ்சம் மைனூட்டாக வச்சுட்டு நான் க்ளோஸ் பவுண்ட்ரி இல்லாமல் போட்டேன் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகுது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பிடிதா அதாவது ஒரு க்ளோஸ் பவுண்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகும் க்ளோஸ் பவுண்ட்ரி இல்லை அப்படின்னா ஒரு லைன் மட்டும் அவுட்டர் லைன் மட்டும் தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து லைனில் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனில் இங்கே கீழே மேலே வந்து ஒரு மாதிரி டார்க் கலரில் இருக்குது அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் கலர் என்ன டார்க் கலர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் கலர் தான் ஒர்க்கிங் பிளேஸ் அதாவது நம்ம ரிவீட்டில் ஒர்க் பேன் செட் பண்ணுவோம்ல இந்த இடத்துல வரைய போகிறோம் அப்படின்னு அந்த ஒயிட் கலர் தான் ஒர்க்கிங் பிளேஸ் ஓகேவா நம்ம இப்போ மேலே தான் ஒயிட் கலர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இதில் வந்து இந்த பென்சிலை கனவுட்டு வெளியில் போகணும் ஸோ பென்சிலை கனவுட்டு வெளியில் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எஸ்கேப்லாம் பிக் பண்ணால் போகாது இந்த ஆரோ யூஸ் பண்ணுங்கள் போயிடும் இப்போ இந்த இதை பிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த இதை பிக் பண்ணிக்கோங்க பிக் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் ஃபேஸ் பிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒயிட் கலர் வந்து நமக்கு மேலே வந்துடும் இப்போ இது ஒர்க்கிங் பிளேஸாக வந்துருச்சு ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இது வந்து லைன் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ லைனில் இப்போ டாப் வியூவில் வச்சு தான் வரைஞ்சோம் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி சைடு வியூ லெஃப்ட் வியூலாம் வரையணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதில் நீங்கள் எப்படி ஆர்பிட் வச்சு மூவ் பண்ணி தான் வரைகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ எனக்கு ஆர்பிட் வச்சு மூவ் பண்ணி வரையில் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் வச்சு மறுபடியும் லைன் எடுத்து லைன் எல் பிக் பண்ணிட்டு லைன் எடுத்து இப்போ நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி எனக்கு க்ரியேட் பண்ணுற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு வியூ பாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வியூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா த்ரீ டி வியூ டாப் வியூ ஃப்ரண்ட்டு ரைட்டு பேக் லெஃப்ட் வியூ இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி வியூ வச்சுட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் லைன் எடுத்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூவில் வேணும்னா ஃப்ரண்ட் வியூவில் வச்சுட்டு தேவைப்பட்ட அளவுக்கு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து லைனை வச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ த்ரீ டி வேணும்னா த்ரீ ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ அதுக்கடுத்து பார்க்குறது வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஃப்ரீ ஹேண்ட்னா ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி வரைங்க இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த மாதிரி வரைஞ்சி காமி அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஒரு ரஃபாக க்ரியேட் பண்ணுவோம்ல அது வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் லைன் ஓகேவா ஃப்ரீ ஹேண்ட் லைன்மே ஃப்ரீ ஹேண்ட் லைனில் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஃப்ரீயாக எதுவுமே கீபோர்ட்ல எதுவும் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சாலிட் மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதாவது நார்மலாக சும்மா அது க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணுற க்ரியேட் பண்ணால் சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகும் இதே இது நீங்கள் ஸ்விஃப்ட் பிடிச்சிட்டு வரைஞ்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகாது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷிஃப்ட் பிடிஸ்ட் ஷிஃப்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் ஆகாது ஷிஃப்ட் விட்டுட்டு நார்மலாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் இதுதான் லைனுக்கும் பால் ஃப்ரீ ஹேண்ட் லைனுக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா இப்போதைக்கு நம்ம சும்மா பேசிக்ஸ் க்ளாஸ் தான் பார்க்குறோம் அதனால் சும்மா க்ரியேட் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம லைனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்ப்போம் ஏன்னா லைனை வச்சே நம்ம ஃப்ளோட் பண்ண எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணலாம் பிளான் எல்லாமே அதை வச்சே க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதை மட்டும் இப்போதைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடிய